ஹாய் வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து கிளாஸ் டென் சாப்டர் ஃபைவ்ல கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி அப்படின்ற ஒரு டாபிக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய டூ மார்க்ஸ் பற்றி மட்டும் பார்க்கலாம் இப்போ கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரியில் எதெல்லாம் டூ மார்க்ஸ் ஏரியா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இல்லை எதுலாம் நம்ம கவனம் அதிகமாக செலுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் இங்கே இருக்கிற டாப்பிக்கில் மட்டும் கவனம் செலுத்தினா போதும் ஒன்று வந்து ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் அதாவது முக்கோணத்தினுடைய பரப்பு இன்னொன்று வந்து கொலினியர் ஒரு கோடமை புள்ளிகள் இன்னொன்று ஈக்வேஷன் ஆஃப் லைன் ஒரு நேர்கோட்டினுடைய சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் ஃபார் பேரல் லைன்ஸ் ஸோ பேர் ஒரு ரெண்டு டூ லைன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அந்த ரெண்டு லைன் பேரலாக இருந்தால் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ கண்டிஷன் ஃபார் பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்செப்ட்ஸு ஸ்லோப்பு ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷனு தென் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் மறுபடி சொல்ல பாருங்க ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கொலினியர் ஈக்வேஷன் ஆஃப் லைன் கண்டிஷன் ஃபார் பேரல் லைன்ஸ் கண்டிஷன் ஃபார் பர்பண்டிகுலர் லைன் இன்டர்செப்ட்ஸ் அது எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட்னு கேட்கலாம் சப்போஸ் ஒய் இன்டர்செப்ட் ஸ்லோப்னு கேட்கலாம் இல்ல ஸ்லோப்புக்கு தனியா ஃபார்முலா வச்சு நம்ம கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸ்லோப் கொடுத்துட்டு ஆங்கிள் ஆஃப் இன்கிளேஷன் கேட்கலாம் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்கிளேஷன் கொடுத்துட்டு ஸ்லோப் கேட்கலாம் அதுக்கடுத்தது மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா இது வந்து டைரக்டாவும் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா கேட்கலாம் இல்ல ஒரு சர்க்கிள்ல ஒரு டயமீட்டர் சென்டர் கொடுத்துருவாங்க டயமீட்டருடைய ஒரு என் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு இன்னொரு என் பாயிண்ட் கேட்கலாம் ஸோ இதுதான் இந்த இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் சரிங்களா இந்த இந்த டாபிக்கை கவர் பண்ணிட்டோம்னா சாப்டர் ஃபைவ்ல நம்ம எத்தனை டூ மாசம் வந்தாலும் நம்ம எழுதலாம் ஓகே இப்ப இதுல இருந்து இந்த டாபிக்கை நம்ம கவர் பண்ணணும்னா ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது என்னன்னா ஃபார்முலாஸ் சரிங்களா அந்த ஃபார்முலாஸ் நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா ஸோ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா ஆஃப் இன்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நம்ம எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் டூ ஒய் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கோனா இந்த கிராஸ் செக்ஷன்ல நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் இந்த கிராஸ் செக்ஷன்ல போடுவோம் ஒரு சிலர் இப்படியும் எழுதுவாங்க இன்னொரு சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ சாரி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இந்த வயசுல எழுதுவாங்க அதாவது நான் ரோ வயசு எழுதியிருக்கேன் ஒரு சில கால வயசுலயும் டீச் பண்ணுவாங்க அது அவங்களோட கன்வீனியன்ட பொறுத்து சரிங்களா அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா கொலினியர் ஸோ கொலினியர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபார்முலால ப்ரூவ் பண்ணலாங்க ஆனா நம்மளுக்கு வந்து இப்ப நம்ம ஏரியா ஆஃப் ட்ராங்கிள் வச்சு நம்ம சொல்லிட்டு போயிடலாம் அதாவது எப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் ட்ராங்கிள் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுவும் கொலினியருடைய கான்செப்ட்ல போகும் இன்னும் சொல்ல போனா ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபி மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஏ பி அண்ட் சி அப்ப ரெண்டு பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டு ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன என்ன பண்ணலாம் ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி அப்ப ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னாவே அது கொலினியர் அப்படின்றது நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா அதுக்கடுத்து மிக முக்கியமான டாபிக் என்னன்னா ஈக்வேஷன் ஆஃப் லைன் அப்ப ஈக்வேஷன் ஆஃப் லைன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அதுல நிறைய ஃபார்முலாஸ் வரும் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பேரல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் சிக்கு இணையானது அப்படின்னு சொன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஒன் கொடுத்துருக்கூடிய பாயிண்ட் டூ கமா த்ரீ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அவ்வளவுதான் அப்ப ஆன்சர் என்ன இது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஓகேங்களா சோ பேரல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்ப இந்த பாயிண்ட்ல எது எக்ஸ் ஒன் எது ஒய் ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னாவே இதுல முடிஞ்சிடும் அதுக்கடுத்த படியா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோப் ஒரு ஒய் இன்டர்செப்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் பிளஸ் சி ஒரு ஸ்லோப் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இல்ல டூ பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்முலா கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைட் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இல்ல ரெண்டு இன்டர்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸ் பை ஏ பிளஸ் ஒய் பி பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்ப இந்த லைன் போடணும் இதுல போடணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்லோப் அப்ப ஸ்லோப் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்ப ஸ்லோப் எப்படி கண்டுபிடிக்கலன்னா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் சீட்டா சோ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்கிளேஷன் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் சீட்டா அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் எம் இஸ் ஈக்குவல் டுனா ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ்
அதுக்கடுத்த வழியாக நம்ம பார்க்குறது வந்து போப்பண்டிகுலர் ஸோ போப்பண்டிகுலர் அப்படின்னு சொன்னால் கொடுத்துருக்கூடிய லைன் இதுவாக இருந்தால் எம் ஒன் இன்ட் எம் டூ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் சப்போஸ் எனக்கு கொடுத்துருக்கூடிய ஃபார்ம் இந்த மாதிரி இருந்தால் ஏ ஒன் ஏ டூ ப்ளஸ் பி ஒன் பி டூ ஈக்வல் டு ஜீரோ லாஸ்ட் மிட் பாயிண்ட் மிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கம ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல தரவாக இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதில் இருக்கக்கூடிய டூ மார்க்ஸை நம்ம வந்து கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால் இந்த ஃபார்முலாஸை கொஞ்சம் பார்க்கணும் நம்ம ஃபார்முலாஸை படிச்சுருந்தோன்னா நம்ம ஈஸியாக எழுதலாம் சரிங்களா இப்போ ஏரியா ஃப்ராங்கிள் ஏரியா பார்த்துக்கோங்க கொலினியர் பார்த்துக்கோங்க ஈக்வஸ்ட் ஆஃப் லைன் பார்த்துக்கோங்க கண்டிஷன் பேரல லைன்ஸ் கண்டிஷன் பாப் ஓப்பன்டிகல் லைன்ஸ் இன்டர்செப்ட்ஸ் ஸ்லோப் தென் ஆங்கில் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் ஆங்கில் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் வரும்போது நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியது டீட்டர்ஸ்னோட வேல்யூஸ் ஸ்லோப்னோட வேல்யூஸ் ஸோ இது ஈஸியாக நம்ம பைக்கெட் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி பிட்வீனில் ஒன்னு ஒன்னை விட அதிகம் அப்படின்னு சொன்னால் ரூட் த்ரீ ஒன்னை விட கம்மினா ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஏன்னா ரூட் த்ரீனோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூங்க இல்லையா அப்போ நம்ம ஜீரோ ஒன் இன்ஃபினிட்டி எடுத்துக்கிறீங்க இந்த இடம் ரூட் த்ரீனா இந்த இடம் ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஒன்னை விட கம்மி ஒன்னை விட அதிகம் ஸோ இப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஆங்கிலம் இன்க்ளினேஷனை ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ட்ரிக்னாமெட்ரிக் வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா நான் பாட்டு வடிவத்திலே சொல்லித்தரேன் நீங்கள் அதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போதைக்கு இந்த செக்மெண்ட்டை நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் சாப்டர் டூவில் இருக்கக்கூடிய டூ மார்க்ஸை நம்ம கவர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் எப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்றத நம்ம வந்து இங்கே கொண்டு வந்து போகிறோம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஹூஸ் வெட்டிசஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மூணு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கேட்குறாங்க அதே மாதிரி த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் பி கியூ ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இது என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க கொலினியர் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா ஏரியா ஆஃப் ட்ராங்கிள் எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இதுலேருந்து அந்த கே வேல்யூ இந்த பாயிண்டில் ஒரு கே என்ற வேல்யூ வருது அந்த கே வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் கொலினியர்னு ப்ரூவ் பண்ணிவிடுவாங்க அதுலேருந்து ஏ என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைனில் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகணும் ஸ்லோப் கொடுத்துருப்பாங்க ஒய் இன்டர்செப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அதுக்கடுத்தது ஸ்லோப் ஒய் இன்டர்செப்டை கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு ஒரு லைன் ஈக்வேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது ஆங்கில ஆஃப் இன்க்ளேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒய் இன்டர்செப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஈக்வேஷன் ஆஃப் லைனை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் தொடர்ந்து வருது ஸோ இதை நம்ம அப்படியே வீடியோவை பார்க்கலாம் இப்போ டைரெக்டாக நம்ம சம்முக்கு போவோம் வாங்க இப்போ நம்ம சாப்டர் ஃபைவ்ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் டூ மார்க்ஸ்ல பார்க்குறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஹூஸ் வெட்டி சார் கொடுத்துட்டாங்க நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்க போறேன் ஸோ ஆஃப்ன்ட்டு ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் எழுத போறேன் X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, X1 Y1. எதில் தொடங்கணும் அதில் வந்து முடிக்கணும் இப்போ நம்ம கொடுத்தது வந்து டெக்கன் இன் ஆர்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் நம்ம வந்து டேரக்டாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த டெக்கன் இன் ஆர்டரில் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஜஸ்ட் நம்ம வந்து பாயிண்ட் வந்து ரஃப் டைக்ராம் போட்டு நம்ம மார்க் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் இது வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போது இது எந்தெந்த குவாட்ரண்ட்ல லை ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ரஃபாக ஒரு டயக்ராம் போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு ஸோ நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஏரியா பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் இந்த ஏரியா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இந்த ஏரியா ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்மே இது வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம எப்பவுமே எடுக்கிறது எடுக்கிறது எப்படின்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் நம்ம வந்து எடுக்கணும் சரிங்களா அப்போ இது நான் இது ஏன் எடுத்து இது இது ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டா இது பி அதுக்கு தான் இடம் சி அப்படின்றத நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஆஃப் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேங்க ஃபைவ் கமா சிக்ஸு அதுக்கடுத்தது நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் செ
சரிங்களா இப்போ நம்ம இது வந்து கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான ஆன்சர் ஓவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டினா சிக்ஸ்டி ஒன் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டென் போச்சுன்னா ஃபிஃப்டீன் அப்போ இங்கே மைனஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் ஆ மைனஸ் த்ரீ நம்மளுக்கு வந்து ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு நம்மளுக்கு வரும் ஸோ உங்களுக்கு ஆஃப் இன்ட்டு என்ன என்னெல்லாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி டூ ஸோ அப்போ உங்களுக்கான ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் சரிங்களா இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் டூ போவோம் கொஸ்டின் நம்பர் டூ என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஷோ தட் த பாயிண்ட்ஸ் பி ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கம் ஆர் த்ரீ கியூ ஆஃப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கம் மைனஸ் டூ அண்ட் மைனஸ் ஆர் வந்து மைனஸ் த்ரீ கம் ஃபோர் ஆர் கொலினியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இப்போ கொலினியர் ப்ரூவ் பண்ணணும்னா நம்ம டெக்கன் இன் ஆர்டரில் எல்லாம் எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை நம்ம டேரெக்டாக எடுத்தாவே நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன ஆகிடும்னா ஜீரோ ஆகிடும் சார் நான் அப்படியே போட்டால் என்ன சார் ஆகும் இந்த டெக்கன் இன் ஆர்டர் தான் போடணுமா நானா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் போட்டால் என்ன ஆகும் சார் தாராளமாக போடலாம் அப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்னா நெகட்டிவில் ஆன்சர் வரும் ஏரியா வந்து என்ன இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் நெகட்டிவில் இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்படி சப்போஸ் நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் பாசிட்டிவாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து நம்ம கொலினியர் கான்செப்டுக்கு நம்ம போகிறோம் கொஸ்டின் நம்பர் டூ அந்த கொஸ்டின் இப்போது உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியாது ஸோ நான் கொஸ்டின் மட்டும் நான் ஷார்ட் எழுதி போகிறேன் பீன்ற பாயிண்ட் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா த்ரீ கியூன்ற பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிக்ஸ் கமா மைனஸ் டூ அண்ட் ஆறுன்ற பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபோர் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் பி கியூ ஆர் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் கொலினியர் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போது நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் நிரூபிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை நான் முன்னே ஃபார்முலாவில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இது வேறு மாதிரியும் ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப் ஆஃப் பி கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டுத்துக்கு ஸ்லோப் எடுத்துக்கணும் இது ரெண்டுத்துக்கு ஸ்லோப் எடுத்துக்கணும் ரெண்டு ஸ்லோப்புமே ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லிக்கலாம்னா கொலினியர் அப்படின்றது நீங்கள் புரிஞ்சு சொல்லிடலாம் இப்போ நான் ஏரியா ட்ராங்கிள் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ ஏரியா ட்ராங்கிள் என்னன்றதை பாருங்கள் ஸோ area of triangle PQR is equal to half so minus 1.5 3 6 minus 2 3 4 minus 1.5 and 3 so half marudiyum in the diagonal first sinjittu varinga rendu multiply pannunga minus to minus plus 1.5 to 3 vandrum 6 for 24 ஏன்னாடுச்சு 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 